হাই বন্ধুরা লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমাদের যে জব ম্যাথ বইটা রয়েছে এটাতে টোটাল পাঁচশো আটটা ম্যাথ আছে আর আমরা বলেছিলাম এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ একদম ডিটেল সহকারে সমাধান করে দেব এর আগে আমরা চারশো পনেরোটা ম্যাথ করে ফেলেছি আজকে আমরা চারশো ষোলো থেকে শুরু করব যারা আগের ভিডিওগুলো দেখেন নাই অবশ্যই দেখে নেবেন কারণ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় দেখা যায় এই অঙ্কগুলাই রিপিট আসে বা একটু সংখ্যা একটু চেঞ্জ হয়ে আসে বাট আপনি যদি রেগুলার ভিডিওগুলো দেখেন আর আমাদের বই থেকে যদি প্র্যাকটিস করেন মোটামুটি আমি বলতে পারবো যে ম্যাথের প্রতি আপনার একটা কনফিডেন্স চলে আসবে যারা ম্যাথ উইক তো এখন দেখেন আমরা যে অঙ্কটা করবো দুশো চারশো ষোলো নম্বর বলা আছে যে বিষমবাহু ত্রিভুজের কি বলা আছে তিনটি বাহু সমান তিনটি কোন সমান তিনটি বাহু অসমান তিনটি কোন সমান মানে কোন কন্ডিশনটা সত্য এটা বলছে তো বিষমবাহু ত্রিভুজ কি এটা আমাদের আগে জানতে হবে বিষমবাহু ত্রিভুজ হইতেছে যে ত্রিভুজে তিনটা বাহুই অসমান অসমান মানে সমান রয় এন্ড তিনটা কোন অসমান মানে কোনো কিছু সমান না তিনটা বাহু অসমান তিনটা কোন অসমান তখনই তাকে বিষমবাহু ত্রিভুজ বলা হয় যে যার তিনটা বাহু অসমান এবং তিনটা কোন অসমান তো আমাদের এখানে কোন কন্ডিশন যে তিনটি বাহু সমান না বিষমবাহুর ক্ষেত্রে তিনটি বাহু অসমান তিনটি কোন সমান এই দুইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই না কারণ আমাদের তিনটি বাহু অসমান তিনটি কোন অসমান তার মানে সি আর ডু দুইটাই সত্য এরপরে দেখেন কি আছে যে স্থলকণী ত্রিভুজের স্থলকণীর সংখ্যা এটা দেখেন এটা যে স্থলকণী ত্রিভুজের স্থলকণের সংখ্যা তো স্থলকণ একটা ত্রিভুজ আমরা আঁকাবো তারপরে দেখবো যে স্থলকণ কয়টা হয় সাপোজ মনে করেন যে আমরা একটা ত্রিভুজ আঁকেলাম এই যে ত্রিভুজ আঁকেলাম তো আমরা একটা যদি ডট ডট যদি দিই এই ডট ডট বরাবর এইটুকু নাইনটি ডিগ্রি আর এইটুকু নাইনটি ডিগ্রি চেয়ে বড় বসে আছে স্থলকণ ত্রিভুজের সংজ্ঞা হচ্ছে যে ত্রিভুজের একটি কোণ নাইনটি ডিগ্রি চেয়ে বড় একটি কোণ নাইনটি ডিগ্রি চেয়ে বড় তো এখানে দেখেন এই বরাবর যদি হইতো তাহলে এটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি হতো হুম তো এটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি চেয়ে বড় আমরা সাপোজ ধরে নিলাম এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি চেয়ে বড় সাপোজ ধরে নিলাম একশো দশ ডিগ্রি বাকি দুইটা কোন আছে দেখেন বাকি দুইটা কোন আছে এখন এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি চেয়ে বড় এই জন্য হচ্ছে স্থলকোণ তো আমাদের বলা আছে স্থলকোণ ত্রিভুজের স্থলকোণের সংখ্যা কত তো দেখেন বাকি দুইটা কোন এখন আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কিন্তু একশো ডিগ্রি তার মধ্যে একটা কোণে যদি একশো দশ ডিগ্রি হয়ে যায় বাকি দুইটা কোণের পরিমাণ হচ্ছে সেভেন্টি ডিগ্রি এই দুইটা কোণের যুগ ফল হচ্ছে সেভেন্টি ডিগ্রি তো সেভেন্টি ডিগ্রি কি সেভেন্টি ডিগ্রি হলে আমরা যে নব্বই ডিগ্রি সে ছোটো কোণকে বলা সূক্ষ্ম কোণ তো তাহলে দেখা যাচ্ছে স্থলকোণের ত্রিভুজে অলি একটা স্থলকোণ পাওয়া যায় কয়টা নব্বই ডিগ্রি সে বড় কোণ হইতেছে একটা এই জন্য বলা হচ্ছে স্থলকোণের ত্রিভুজের স্থলকোণের সংখ্যা একটি এই কটা দেখেন যে একটি সরলেখার উপর অঙ্কিত বর্গ ওই সরলেখার অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গের কত কোন আমরা সাপোজ আমরা ধরে নিই যে অঙ্কটা শর্টকাটা করা যায় আমি ওটা দেখাবো তার আগে একটু ডিটেলস দেখেন তাহলে মনে থাকবে ভালো সাপোজ এটা একটা সরলেখা একটু ছোটো করে নিই তাহলে সুবিধা হবে সাপোজ এটা একটা সরলেখা আমরা কেন চার দৈর্ঘ্য সাপোজ ধরে নিলাম টু সেন্টিমিটার হুম বলতেছে এটার উপর অঙ্কিত বর্গ তাহলে এটার উপর যদি আমরা একটা বর্গ খাই বর্গ মানে কি যার প্রত্যেকটা বাহুই সমান তার মানে প্রত্যেকটা বাহুই হবে দুই সেন্টিমিটার আর প্রত্যেকটা কোন হবে সমকোণ তার মানে এটা একটা বর্গ এখন বলা আছে যে ওই সরল রেখার অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গের কত কোন এটা যতটুকু হয়েছে এই সরল রেখার তো অর্ধেক নেই সাপোজ এইটুকু যদি নেই এইটুকু তো অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গের কত কোন তো অর্ধেক যদি নেই এইটুকু সাপোজ আমরা এইটুকু নিলাম এটা অর্ধেক নিছি তো অর্ধেক নিলে হয়ে যাবে এক করে তাই তো আমরা বুঝতেছি কারণ এটা যদি দুই হয় তো চতুর্দিকে এক করে তো আমাদের বলা আছে যে একটি সরল রেখার উপর অঙ্কিত বর্গ ওই সরল রেখার অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গের কত গুণ মানে এইটা এই ছোটোটার কত গুণ এটা বের করতে বলছে তো এখানে দেখেন যে যে সরল আমরা বাহুর দৈর্ঘ্য নিয়েছি কত এই কল সাপোজ টু নিয়েছিলাম এই কল নিয়েছি টু যদি টু হয় আমরা জানি বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্র ফল কি বাহু স্কোয়ার তো স্কোয়ার ইকুয়াল কত টু স্কোয়ার হয়ে যাবে তার মানে এই বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ফল হইতেছে ফোর এখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বড় ক্ষেত্রে আমরা যা এসছি ওইখানে এ এর মান কত ওয়ান তো এ স্কোয়ার ইকুয়াল এখানে কিন্তু ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান তো কয় গুণ হইতেছে দেখেন তো এটার ক্ষেত্রে ফল পাইতেছে ওয়ান মানে যেটা এটা আর এটার ক্ষেত্রে ফল হইতেছে ফোর তার মানে এটার চার গুণ 
এটা কয় গুণ চার গুণ তো এটা আমরা এইভাবে বের করতে পারি অথবা আমরা শর্টকাটও করতে পারি দেখেন তো চার গুণ এখানে আমরা যেভাবে চিন্তা করলাম আপনি এইভাবে চিন্তা করতে পারেন অথবা আপনি যদি শর্টকাট করেন তাহলে দেখেন যে অর্ধেকের হলে টু স্কোয়ার চার গুণ হবে এক তৃতীয়াংশ হলে মানে যা বলবে যদি এক তৃতীয়াংশ বলে থ্রি স্কোয়ার যদি এক চতুর্থাংশ বলে ফোর স্কোয়ার তার মানে কি হইতেছে যদি অর্ধেক বলে হাফ এই নিশ্চিতটা কি স্কোয়ার করলে আপনি অ্যান্সার পেয়ে যাবেন যদি এক তৃতীয়াংশ বলে তার মানে এক তৃতীয়াংশ মানে ওয়ান থার্ড এটাকে জাস্ট নিচেটা কি স্কোয়ার করলে অ্যান্সার পেয়ে যাবে যদি বলে এক চতুর্থাংশ তার মানে ওয়ান বাই ফোর তাহলে ফোর কি স্কোয়ার করলে নিচেরটা কি স্কোয়ার করলে আপনি বলতেছেন ষোলো তো এটা ছিল শর্টকাট রুলস যে যা বলবে ওইটা বঙ্গাংশ আকার লেখে নিচের টাকা আপনি স্কোয়ার করে দিলে অ্যান্সারটা পেয়ে যাচ্ছেন যেমন আর একটা অঙ্ক আমরা দেখেছি যে একটি সরল ডাকার উপর অঙ্কিত বর্গ ওই সরল ডাকার এক তৃতীয়াংশের উপর অঙ্কিত বর্গ কত গুণ তাহলে আমাদের কত বলছে যে এক তৃতীয়াংশ দেখেন এক তৃতীয়াংশ বলছে তো এক তৃতীয়াংশ হলে একটি কি হয় ওয়ান থার্ড তার মানে আমি বলছিলাম কি নিচে টাকি স্কোয়ার করে দেবেন তখন থ্রি স্কোয়ার সমান নাইন তো সেইভাবে আপনি যে কোনো অঙ্ক আসলে এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অনেক সময় অনেক পরীক্ষার সময় অনেক সময় এলোমেলো হয়ে যায় যে দুই গুণ চার গুণ ছয় গুণ হবে না নয় গুণ হবে নাকি আট গুণ হবে এরকম হয়ে যায় এখন যে অঙ্কটা রয়েছে দেখেন যে একটি গাড়ির চাকা প্রতি মিনিটে নব্বই বার করে তো এক সেকেন্ডের চাকাটি কত ডিগ্রি করবে তো এই অঙ্কটা রিটার্নের জন্য আসে প্রিলিতেও আসে তো এখন দেখেন এটা করতে হলে যে বলছে একটি গাড়ির চাকা প্রতি মিনিটে নব্বই বার করে আমরা সাপোজ একটা গাড়ির চাকা তো এই প্রতি মিনিট এই গাড়ির চাকাটা যদি সোজা করি যে কাটা রিংটা কেটে যদি সোজা করি তাহলে মনে করেন এতটুকু দূর হলো এটা গোলাকার করলে এতটুকু হয় তো একবার গুললে সে ঠিক এই এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে কতটুকু এখান থেকে এখানে দূরত্ব যতটুকু এটা সেম দূরত্ব তো একবার গুললে এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে এখন আমাদের ফ্রি আছে যে বৃত্তের পরিধি সমান টু পাই আর এটা বলা বৃত্তের পরিধি বা চাকার পরিধি তো এই যে সম্পূর্ণটার দূরত্ব এটাকে হিসাব করা হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি বৃত্তের পরিধি যার হইতেছে কি একটা একটা চাকা একবার করলে বা গোলাকার কোনো কিছু একবার ঘুরে আসলে ওইটা তিনশো ষাট ডিগ্রি দূরত্ব যেমন করে তিনশো ষাট ডিগ্রি দূরত্ব অতিক্রম করে বা বৃত্তের কেন্দ্রে যে কোনটা এখানে সম্পন্ন এই কোনটাকে বলা হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি দূরত্ব অতিক্রম করে এই যে এটা এখানে নব্বই ডিগ্রি এখানে নব্বই ডিগ্রি এখানে নব্বই এখানে নব্বই তার মানে একটি চাকা একবার ঘুরলে টোটাল দূরত্ব অতিক্রম করে তিনশো ষাট ডিগ্রি এখন আসেন যে একবার ঘুরলে অতিক্রম করে আমরা দেখলাম যে একবার ঘুরলে অতিক্রম করে তিনশো ষাট ডিগ্রি বাট সে কতবার ঘুরতেছে নব্বই বার তাহলে নব্বই বার ঘুরলে অতিক্রম করবে তাহলে অবশ্যই বেশি হবে তিনশো ষাট ইন্টু নাইনটি নব্বই বার করলে এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে বলছে এক সেকেন্ডের চাকাটি কত ডিগ্রি করবে দেখেন নব্বই বার ঘুরলে অতিক্রম করতে আসছে এত ডিগ্রি তো বলতেছে এক সেকেন্ডে দেখেন নব্বই বার ঘুরছিল কত মিনিটে এক মিনিটে এক মিনিটে ঘুরে নব্বই বার তাহলে এক সেকেন্ডে কতবার ঘুরবে এটা দেখেন এক মিনিটে বা ষাট সেকেন্ড আমরা বলতে পারি এক মিনিট অথবা ষাট সেকেন্ড একই কথা ষাট সেকেন্ডে চাকাটি ঘুরে কতবার টোটাল নব্বই বার কিন্তু কত ডিগ্রি ঘুরে দেখেন তো তিনশো ষাট ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি এক মিনিট বা ষাট সেকেন্ডে ঘুরতেছে এত ডিগ্রি আমাদের বলতেছে এক সেকেন্ডে তাহলে এক সেকেন্ডে কতবার ঘুরবে তো ষাট সেকেন্ডে যদি ঘুরবে এত ডিগ্রি তাহলে এক সেকেন্ডে ঘুরবে অবশ্যই কত হবে কম হবে তো ষাট তো আপনি কাটাকাটি করেন শূন্য শূন্য কাটা ছয় ছয় ছত্রিশ শূন্য ছয় নং কত চুয়ান্ন তো পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি আশা করি বুঝতে পারছেন কারণ এখানে এক আমাদের কিন্তু যেটা বের করছি দেখেন যে একবার গুলে অতিক্রম করে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে নব্বই বার গুলে যেহেতু সে প্রতি মিনিটে নব্বই বার করে তাহলে নব্বই বার গুলে অতিক্রম করবে তাহলে এটা অবশ্যই গুণ হবে তো আমাদের বলা আছে যে এক মিনিটে সে ঘুরে তাহলে দেখলাম যে এখানে দেখেন যে গাড়ি সাহেব প্রতি মিনিটে নব্বই বার করে প্রতি মিনিটে নব্বই বার করে তো একবার ঘুরলে তিনশো ষাট ডিগ্রি অতিক্রম করে তাহলে নব্বই বার যদি ঘুরে তাহলে নব্বই ইন্টু তিনশো ষাট যেটা এক মিনিটে যাইতেছে এক মিনিটে যাইতেছে নব্বই এতবার এক মিনিটে ঘুরতেছে এতবার তো তাহলে আমাদের বলতেছে যে এক সেকেন্ডে এক মিনিটকে আমরা সেকেন্ডে নিতে পারি যে ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট বা ষাট সেকেন্ডে ঘুরতেছে এতবার 
অতএব এক সেকেন্ডে কত তো ভাগ করে আমাদের চলে আসছে এটা আপনি রিটার্নেও সেমভাবে করতে পারবেন পরে যেমন ঘটি রয়েছে দেখেন যে বলা আছে যে একটি পঞ্চভুজের পাঁচটি কোণের সমষ্টি কত এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় আসে আপনারা দেখেন পঞ্চভুজ বা সরভুজ বা সপ্তভুজ বা চতুর্ভুজের তো এই ধরনের সব অঙ্ক করতে পারবেন একটা সূত্র আমি শিখাবো এটা থেকে এটা দেখেন যে আপনার বলা আছে যে চারটি অপশন আছে আমাদের দেখেন একটা তিন সমকোণ চার সমকোণ পাঁচ সমকোণ ছয় সমকোণ অথবা ডিগ্রিতে দেওয়া থাকতে পারে তো এটা করার জন্য আমাদের যে সূত্রটা হচ্ছে এই ধরনের অঙ্ক আসলে টু এন মাইনাস ফোর ইন্টু এই সূত্রটা মনে রাখলেই হবে টু এন মাইনাস ফোর ইন্টু নাইনটি এই ধরনের যে কোনো অঙ্ক এখানে এন হইতেছে যে যা বলা থাকবে যেমন এখানে পঞ্চভুজ বলা আছে তাহলে এন এর মান ফাইভ যদি সরভুজ বলা থাকে এন এর মান সিক্স যদি চতুর্ভুজ দেওয়া থাকে এন এর মান ফোর যদি ত্রিভুজ দেওয়া থাকে তাহলে এন এর মান তিন মানে বাহুর সংখ্যা যা থাকবে ওইটা হচ্ছে এন মান তো আমাদের এখানে যেহেতু পঞ্চভুজ বলা আছে তাহলে আমরা এন এর মান আমরা কত ইউজ করবো ফাইভ মাইনাস ফোর ইন্টু এখন দেখেন এখানে দশ দশের থেকে চার গ্রি থাকে ছয় ইন্টু নাইনটি নাইনটি ডিগ্রির পরিবর্তে আমরা জানি কি এক সম কোন সমান কত ডিগ্রি এক সম কোন সমান নাইনটি ডিগ্রি তার মানে এই নাইনটি ডিগ্রির পরিবর্তে কী লেখা যায় সমকোণ নাইনটি ডিগ্রির পরিবর্তে লেখা যায় এক সমকোণ এক সমকোণ তার মানে ছয়কে এক দ্বারা গুণ করলে তার মানে কত হচ্ছে ছয় সমকোণ এটা হয়ে গেল এখন পরে যে অঙ্কটা দেখেন আমরা একটা প্র্যাকটিস সেট দিয়েছি যে এন এর মান যদি ছয় হয় কীভাবে সরবুজের জন্য কী হবে তাহলে এন ইকুয়াল সিক্স দেখেন টু এন মাইনাস ফোর ইন্টু নাইনটি তো এখানে এন এর মানটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখেন এরকম করে চেঞ্জ হয়ে আসতে পারে এটা কিন্তু বইয়ের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে সমাধানটা দেওয়া আছে দেখেন পরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে এটা আমরা করব এখানে কি বলা আছে এখানে বলা আছে যে এবিসি ত্রিভুজ এবিসি এর বিসি বাহুকে ডি পর্যন্ত ভর্তি করা হলো আমরা সাপোজ ধরে নিলাম এবিসি একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ বিসি এবিসি এর বিসি বাহুকে বিসি বাহুকে ডি পর্যন্ত ভর্তি করা ভর্তি করার মানে সামনে থেকে বাড়ানো হলো এটা ডি পর্যন্ত তো এ কোন সমান ষাট ডিগ্রি এটা ষাট ডিগ্রি বলছে বি কোন সমান নাইনটি ডিগ্রি ফলে কোন এ সি ডি মানে এই কোনটা কত ডিগ্রি এই কোনটা কত ডিগ্রি এটা অনেকভাবে করা যায় সহজ একটা জিনিস আমরা হিসাব করে করতে পারি আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি তিনশো একশো আশি ডিগ্রি এই তিনটা কোণের সমষ্টি যেই কোণ এই কোণ এইটা কিন্তু দুই কোণের সমষ্টি দেওয়া আছে দেখেন এ আর এ প্লাস বি এই দুই কোণের সমষ্টি দেওয়া আছে কত এ প্লাস বি ষাট ডিগ্রি প্লাস নাইনটি ডিগ্রি সমান হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে তিন কোণের সমষ্টি যদি একশো ডিগ্রি হয় যেখানে দুই কোণ ওইটাছে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে তিন নম্বর কোনটা কত হবে তাহলে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস একশো পঞ্চাশ সমান ত্রিশ ডিগ্রি এইটা তাহলে আমাদের বলছে এই কোনটা কত আমরা জানি এটা একটা সরল কোণ এটা একটা সরল কোণ যার সম্পূর্ণটার দৈর্ঘ্য কত একশো আশি ডিগ্রি সম্পূর্ণটার দৈর্ঘ্য একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি থেকে এইটুকু যদি তিরিশ ডিগ্রি বাধা দেন তাহলে বহিস্ত কোন এ ডিসি পাবেন তাহলে সম্পূর্ণ হইতেছে একশো আশি ডিগ্রি যার থেকে তিরিশ ডিগ্রি বাধা দিলাম এইটুকু তাহলে আমরা এইটুকু দৈর্ঘ্য পাইতেছি তাহলে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি প্রথম বইয়ের মধ্যে যদি দেখেন একদম ডিটেলস সহকারে এখানে দেওয়া আছে যে কেন এটা হয়েছে ব্যাখ্যা সহকারে আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন আর মোটামুটি আপনারা আমাদের বইয়ের এই যে পরিমাণ ম্যাথ আছে পাঁচশো আটটা ম্যাথ আপনি যদি কনফিডেন্সের সাথে করতে পারেন যে বুঝে বুঝে তাহলে এতটুকু বলতে পারি আপনি যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় মোটামুটি একটু কনফিডেন্স পাবেন যে আমি ম্যাথ পারি বিশটা ম্যাথ আসছে আমি চোদ্দো পনেরোটা ম্যাথ খুব ইজিলি মিলাই আসতে পারবেন পর যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে একটি সুষম বহুভুজের একটি বহিস্থ কোণের পরিমাণ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বহুভুজের বাহু সংখ্যা কত দেখেন একটি বহিস্থ কোণের পরিমাণ দেওয়া আছে একটা কিন্তু কোণের পরিমাণ চাইছিল বলা আছে সুষম বহুভুজের একটি বহিস্থ কোণের পরিমাণ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলে বহুভুজের বাহু সংখ্যা কত কিন্তু বহিস্থ কোণের পরিমাণ দেওয়া থাকে বহিস্থ কোণের পরিমাণ দেওয়া থাকলে সহজ আপনি জাস্ট তিনশো ষাট দিয়ে ষাটকে পঁয়তাল্লিশ দিয়ে ভাগ করবেন যদি বহিস্থ কোণের পরিমাণ দেওয়া থাকে পঁয়তাল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে যে অ্যান্সার হবে তো আপনি দেখেন যে আমাদের এই যে এখানেও কিন্তু বলা আছে যে যদি বহিস্থ কোণের পরিমাণ দেওয়া থাকে তার তিনশো ষাট ডিগ্রিকে এই বহিস্থ কোণের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করতে হবে যেমন তিনশো ষাট ভাগ পঁয়তাল্লিশ তাহলে হয়েছে এইট সেইমভাবে যদি অন্তস্থ কোণের পরিমাণ দেখে দেখেন আমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাথ কিন্তু সিক মানে যে কারণে নম্বর দিয়ে সাজানো হয়েছে যে একটা ম্যাথ আর একটা ম্যাথের সাথে রিলেটেড দেখেন এই ম্যাথটা ছিল বহিস্থ কোণের পরিমাণ দেওয়া থাকলে যদি অন্তস্থ কোণের পরিমাণ দেওয়া থাকে তাহলে কি হবে দেখেন সুষম বহুভুজের অন্ত কোণের পরিমাণ একশো বিশ ডিগ্রি হলে
এই অন্তকোণের পরিমাণ থেকে বহিস্থ কোণের পরিমাণ বের করে সৃষ্টি হয়েছে সেক্স ডিগ্রি থেকে অন্তকোণের পরিমাণ যদি আপনি বিয়ে করে দেন যেটা থাকবে এটা হচ্ছে বহিস্থকোণ এটা থাকছে বহিস্থকোণ তো আগের মতোই তো বহিস্থকোণ আপনি পেয়ে গেছেন তাহলে কি বাহুর সংখ্যা বের করতে হলে তিনশো ষাট ডিগ্রিকে বহিস্থকোণের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করতে হয় তো আমরা তিনশো ষাট ডিগ্রি বহিস্থকোণের পরিমাণ দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে সিক্স তো এখানে কিন্তু একই কাজ করছে তোমার অন্তকোণ দেওয়া থাকলে বাহুর সংখ্যা তিনশো ষাট ডিগ্রি নিচে হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস অন্তকোণের পরিমাণ একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস অন্তকোণের পরিমাণ দেখেন তো ছয় এখানে কিন্তু এই যে এইটা কিন্তু চেঞ্জ হইতে পারে একশো বিশ ডিগ্রি জায়গায় একশো তিরিশ একশো চল্লিশ একশো পঞ্চাশ একশো ষাট যাই হোক বা ষাট ডিগ্রি যাই হোক তো আপনি কিন্তু সবসময় এই তিনশো ষাট ডিগ্রিকে কী করতে হবে বহিষ্ঠ কোণের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করতে হবে তো আর এখন বলবো যে অনেকেই বারবার বলতেছিলেন যে জব ইংলিশ বইটা দিয়ে আর জব ডাইজেস্ট একটা জব রিটার্ন ম্যাথ আমাদের তো জব ম্যাথ যেটা এটা তো সারা বাংলাদেশে মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে জব রিটার্ন ম্যাথ এই তিনটা বইয়ের কী অবস্থা আসলে এই তিনটা বই নিয়ে আমরা কাজ করতেছি আমাদের লার্নিং স্কুলের পুরো এক টিম রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতেছে আসলেও শেষ হচ্ছে না আমরা চাইতেছি যে এই জন্য মার্চের প্রথম সপ্তাহে ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের হাতে বইগুলো দিব যেহেতু সামনে নিবন্ধন পরীক্ষা আর নিবন্ধনের মোটামুটি এখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্টই কমন পাবেন এতটুকু বলতে পারি দু একটা কোয়েশ্চেন এদিকে তুই আসতে পারে আমাদের বইগুলো তো আমরা আগেই বলেছি যে জাস্ট আমাদের বইগুলো প্রাইমারি নিবন্ধন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর এই চাকরির জন্য এই জন্য আমি বলবো যে আপনি নিবন্ধনের জন্য আলাদা বই কিনতে হবে না প্রাইমারির জন্য আলাদা বই কিনতে হবে না বা অন্য চাকরির জন্য আপনার আলাদা বই কিনতে হবে না আমাদের একটা এই এক সিরিজ বই এখানে জব ম্যাথটা যদি আপনি নিয়ে নেন টোটাল চারটা বই কিনলেই আপনি মোটামুটি দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী বা প্রাইমারি নিবন্ধনে টিকতে পারবেন মানে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে আমাদের বইটা এরকমভাবে অ্যানালাইসিস করে তৈরি করা যে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর নিবন্ধন প্রাইমারিতে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে ঠিক ওইগুলো নিয়ে তৈরি করা তো আপনার আলাদাভাবে নিবন্ধনের জন্য বই কিনতে হবে আলাদাভাবে প্রাইমারির জন্য বই কিনতে হবে বা আলাদাভাবে দুদকের জন্য বা আলাদাভাবে এটা তা না আমাদের এক সেট বই করলে আপনি ওভারঅল সব যে কোনো সরকারি চাকরির জন্য দ্বিতীয় তৃতীয় চাকরির জন্য আপনার প্রিপারেশন হয়ে যাব হয়ে যাবে তো এই বইগুলো নিয়ে আমরা মূলত কাজ করতেছি আমাদের লার্নিং স্কুল টিম তো সবাই দোয়া করবেন আর সবচেয়ে খুশির সময় হচ্ছে যে আমাদের জব ম্যাথ বইটা প্রকাশ হয়েছে প্রায় চার মাস চার মাসের মধ্যে আমাদের অলরেডি আট হাজার কপি সেল হয়ে গেছে যেটা আসলে অনেক মানে আমাদের তো একদম নতুন প্রকাশনী বা পাবলিকেশন আট হাজার কপি বই সেল হয়ে গেছে তো বুঝতেই পারছেন যে মোটামুটি কতটুকু মানে আপনাদের ভালোবাসা সত্যি কথা ছবি আপনাদের ভালোবাসার কারণে এটা বসে হয়েছে আমিও মানে আমি কল্পনা করিনি যে এই চার মাসের মধ্যে আট হাজার কপি বই সেল হবে একটা মানে আমাদের পাবলিকেশন শুধু একটা বই বাট আপনাদের মানে চাওয়ার জন্যই মানে অনেকেই অনেক বলতেছিলেন বাই সাধারণ জ্ঞান অন্য অন্য সাবজেক্টের সমস্যা বা ইংলিশের সমস্যা তো এই জন্যই কিন্তু আমাদের জব ইংলিশ জব ডাইজেস্ট আর জব ডিটেন মেথ লেখা তো অবশ্যই ভালো লাগবে আপনারা বইগুলো দেখবেন আর বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ